Bonsoir à toutes et à tous. Welcome in the Chapel for Europe, this multicultural space in the midst of the European institutions, ecumenical but also interreligious. A space of prayer, but also a space of reflection and dialogue. For European civil servants, but also from, for people for, of Brussels and beyond. Welcome in this very special evening. 20 years ago, on the 25th of September 2001, this chapel originated from the 15th century, after being reconstructed, was officially inaugurated by the Cardinal Gottfried Daniels, together with the ecumenical friends, with the representative of the different Christian churches for the service of the European civil servants and for the European Christians in general. Et je voudrais souhaiter une très chaleureuse bienvenue à ce soir à nos célébrants et amis de la chapelle, Son Excellence l'évêque Joachim de Polonia, Église orthodoxe, Patriarcat écuménique de Constantinople, qui représente ce soir son éminence métropolite Athénagoras de Belgique. Son Excellence l'évêque Jean Coquerolz, Église catholique, Archidiocèse de Malines, Bruxelles, qui représente ce soir son éminence cardinal Joseph de Keyes. Révérend pasteur Steven Feuth, président de l'Église protestante unie de Belgique, et Révérend Ken Jack MacDonald, président du comité central de l'Église anglicaine en Belgique. Et je voudrais aussi saluer virtuellement le père Zadik Avedikian, le chef de l'église apostolique arménienne en Belgique, qui devait être avec nous ce soir. À cause du décès de son frère, il est en Arménie maintenant, et il va se connecter, je crois qu'il est connecté avec nous, virtuellement. Je voudrais également saluer dès l'Assemblée son éminence Madame Anna Agajanian, Ambassadeur de la République d'Arménie, M. Herman Van Rompuy, président émérite du Conseil européen et aussi le président honoraire de notre chapelle, M. Jürgen Skoff Sorensen, le secrétaire général de la KEC, Conférence de l'Église européenne, le représentant de la Commencé, le père Michel Rongvo, le président du CIB Comité Interécclésial Bruxelles, Franck Janin, le président, le père Franck Janin, le président de la Conférence Jésuite des Provinciaux Européens, père Gérard Chabanon, le provincial européen du Père Blanc, et all the friends of the chapel gathered here in person, and all the friends who joined online. You know, because of the COVID restrictions, we can only welcome about 30 people here in this chapel, so we stream. But the advantage is that we are not limited by the borders of the European Quarter. So you are all most welcome. In the second part of the celebration, we will light candles. Those gathered here, they have the candles prepared. People who join online, maybe you can prepare the candle for yourself if you wish and if you have a possibility. And now I would like to start, I would like to ask uh, Reverend Jack MacDonald to start our prayer. Je vous invite, frères et sœurs, à vous relever. Et 
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. The Lord be with you. And also with you. In the beginning, when it was very dark, God said, let there be light, and there was light. In the beginning, when it was very quiet, the Word was with God, and what God was, the Word was. When the time was right, God sent his Son. He came among us and was one of us. In the beginning, we centre ourselves around God's light, word and cross. Nous qui voulons vivre en paix, reconnaissons nos fautes devant Dieu et les uns devant les autres. Ô oh Dieu, toi qui veux réconcilier les hommes et les femmes de toutes les confessions, nous nous présentons devant toi et confessons notre responsabilité et notre péché. Par-delà les barrières qui séparent les races, Réconciliez-nous au Christ par ta croix. Par-delà les barrières qui séparent les riches et les pauvres, réconciliez-nous au Christ par ta croix. Par-delà les barrières qui séparent les croyants de confessions différentes, réconciliez-nous au Christ par ta croix. Par-delà les barrières qui séparent les chrétiens les uns des autres, réconciliez-nous au Christ par ta croix. Par-delà des barrières qui séparent les hommes des femmes, les yeux des vieux, réconciliez-nous au Christ par ta croix. Fais-nous prendre conscience au Christ des préjugés et des peurs cachées qui font mentir et trahissent nos prières. Fais-nous reconnaître les causes des disputes. Arrache de nos cœurs tous les faux sentiments de supériorité. Apprends-nous à grandir dans l'unité avec tous les enfants de Dieu. Amen. 
Let us pray Psalm 103. Praise the Lord, my soul. All my inmost being, praise his holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all his enemies. Who forgives all your sins and heals all your diseases. Who redeems your life from the pit and grants you with love and compassion. Who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. The Lord works righteousness and justice all the oppressed. He made known his ways to Moses, his deeds to the people of Israel. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will he harbour his anger forever. He does not treat us as our sins deserve, or repay us according to our for as high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him. As far as the east is from the west, so far as he removes our transgressions from us. As the Father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. For he knows how we are formed, he remembers that the day of us. The life of mortals is like grass, they flourish like a flower of the field. The wind blows over it and it is gone, and its place remembers this is no more. But from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear him, and his righteousness with their children's children. With those who keep his covenant and remember to obey his precepts. The Lord has established his throne in heaven, and his kingdom rules over all. Praise the Lord, you his angels, you mighty ones who do his bidding, who obey his word. Praise the Lord, all his heavenly hosts, you his servants who do his will. Praise the Lord, all his works, everywhere in his dominion. Praise the Lord, my soul. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
sagesse, tenons-nous droit, écoutons les saints d'évangile, paix à tous. Lecture du saint évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Soyons attentifs. Un jour, que Jésus enseigne, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer de guérison. Arrive des hommes portant sur une civière un homme qui était paralysé. Il cherchait à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils monteraient, montèrent sur les toits et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et le pharisien s'émirent à raisonner. « Qui est-il celui-là » Il dit des blasphèmes. « Qui donc paie ?» Pardonnez les péchés, sinon Dieu seul. Mais Jésus, saisissant leur pensée, leur répondit, Pourquoi ces pensées dans vos cœurs Qu'est-ce qui est le plus facile dire tes péchés te sont pardonnés, ô oh, oh, dire. Lève-toi et marche. Eh bien, afin que vous chassiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour Pardonnez les péchés. Jésus s'adressant à celui qui était paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. À l'instant même, celui-ci se releva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tu tous furent saisi de stupeur, et il rendait gloire à Dieu. Rempli de crainte, il disait, « Nous avons vu des choses 
extraordinaire aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Dear friends, I would like to start our reflection with some inspiration from the gospel we just have heard. And to finish with the letter in French, we received from Cardinal Joseph de Kaiser just for tonight's celebration. In this gospel passage, we just heard, we just heard for many of readers and also for myself, the real hero of the story is not the healed person, is not even Jesus. They are just the men who carry the mat. And from St. Matthew, we know that there were four of them. We don't know much about them, where they came from, whether they knew each other before or not, where they were friends or not really, where they have one leader or not. All this probably didn't matter. What mattered was that they knew how to get together. They knew how to work together. They were creative and they had faith. Speaking about faith, the story tells us that Jesus heals seeing their faith. But the story doesn't say that Jesus heals seeing the faith just of the paralyzed man. One could even imagine that the faith of the paralyzed man is not the most important here. These men actually could believe or not believe. And it's the faith of the helpers that is essential. And for me, this gospel represents an ecumenical encounter. And if so, I find it the most beautiful image of this ecumenical get-together I find in the Bible, and it accompanies me all the time from the beginning of my service in Brussels, in the chapel. And with time, more and more, I realize how this get-together is essential. So I would like to thank our ecumenical friends, friends of the chapel, for all these moments in the past, now, and I hope in the future, here in this chapel and in other places. And you know it is your chapel. And may we, despite our differences, and also different sensibilities, move forward together, united by faith and action, to bring people and or to bring different projects towards Jesus Christ as just this man in the gospel did. And then as the gospel assures us, remarkable things will happen, can happen, I'm sure will happen. Et maintenant, je voudrais continuer avec la lettre de Cardinal Joseph de Keisel. Message à l'occasion du 20e anniversaire de l'inauguration écuménique de la Chapelle pour l'Europe. Chers amis, pour des raisons de santé, je ne peux pas être de vôtre pour célébrer le 20e anniversaire 
de l'inauguration écuménique de la chapelle pour l'Europe. Inutile de vous dire combien je les regrette. Mais avec ces quelques mots, je veux vous rejoindre dans la joie et dans l'action de grâce pour ces 20 années de présence ici à Bruxelles, au cœur du quartier européen. Tout en étant un projet catholique, la chapelle a eu une fonction écuménique de ses débuts. Lieu de prière, de célébration, lieu d'événements et d'initiatives écuméniques. Lieu d'une présence et d'un témoignage chrétien au service d'une Europe et d'un monde qui se trouve aujourd'hui devant si grands défis. Bien sûr, nous vivons dans une Europe sécularisée, pluraliste et multireligieuse. D'où précisément l'importance et urgence de notre témoignage. Non seulement pour rappeler les racines chrétiennes de notre continent, mais surtout pour témoigner d'une foi vivante. Toujours dans le respect de l'autre et sans vouloir nous imposer. J'insiste aussi sur la dimension écuménique de notre présence et de notre témoignage. Ceux-ci sont tellement précieux. C'est en tant que chrétien et non seulement en tant que membre de telle ou telle église que cela nous tient tant à cœur. Ce qui nous rassemble est plus grand que ce que nous divise encore. C'est à partir de cette même foi et de l'évangile que nous nous engageons au service d'une Europe plus juste, plus humaine, plus solidaire et plus fraternelle. Voilà la mission de la Chapelle pour l'Europe. Merci à tous ceux qui et celles qui ont porté le projet pendant ces 20 ans jusqu'à aujourd'hui. Que ce beau projet puisse continuer à apporter beaucoup de fruits. C'est là mon espérance et l'intention de ma prière. De tout cœur avec vous dans ce moment, avec mes salutations cordiales et fraternelles, Joseph Cardinal de Kessel, archevêque Malines, Bruxelles. La lettre pâle parle d'elle-même. Pas nécessaire de la commenter. À la fin, je voudrais seulement présenter trois vœux pour notre chapelle, pour l'avenir, pour les 20 ans prochaine, d'ailleurs exprimé bien dans la lettre du cardinal. Que la chapelle reste un vrai, vrai lieu de rencontre, multiculturel, écuménique, interreligieux, où chacun est bienvenu. Un espace accueillant des rencontres avec Dieu, avec les autres, et avec soi-même. Ensuite, que cette chapelle soit non seulement un lieu de prière, c'est évident, mais aussi un lieu de réflexion et de dialogue sur les sujets européens, spirituels, sociaux, d'importance. Et finalement, que la chapelle soit un projet commun de plusieurs partenaires entouré par beaucoup d'amis, beaucoup d'amis de la chapelle et que ces amis puissent s'impliquer et qu'on ait beaucoup de joie d'avancer ensemble.
Je vous invite à vous lever pour les prières. Filled with joy in this celebration, we bring before God our prayers for the world, for the churches and for one another. May this intercession strengthen us, bring us together, and send us to get involved in the world and to share the gospel. Lord, graciously hear us. Seigneur, nous te prions pour le projet européen, projet de paix et de solidarité, face aux tentations égoïstes qui opposent riches et pauvres, face aux conflits, qu'ils soient à nos portes ou plus lointains. Nous te prions de nous inspirer des gestes de solidarité afin que, depuis nos dirigeants jusqu'à nous-mêmes, nous construisions une Europe plus juste et plus soucieuse du prochain. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Lord God, no one is a stranger to you, and no one is ever far from your loving care. In your kindness, watch over refugees and victims of wars, those separated from their loved ones, young people who are lost, and those who have left home or who have run away from home. Keep them in your constant care and bring them to a place of safety. Give the leaders of the nations wisdom in their contribution to the resolution of the conflicts. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Seigneur, nous devons faire face depuis plusieurs mois à une pandémie qui touche les plus fragiles et accroît les inégalités sociales. Nous te prions pour ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit. Nous te prions pour tous ceux qui posent les gestes et les actions de solidarité et pour tous ceux qui se font proches de ceux qui sont dans le besoin. Dieu de miséricorde, touche nos cœurs et rends-nous miséricordieux à ton image. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. And Lord, we pray for the multicultural community of the Chapel for Europe and all its ecumenical and interreligious partners. Remind us of your love. Allow us to experience your presence among us. Open our eyes to the new challenges and new opportunities that this new social year brings. Accompany us so that we may walk together, growing deeper in our faith, sharing our hope, and getting involved for the common good. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Seigneur, nous te prions pour tous les fondateurs de la chapelle qui, avec foi et vision, ont rénové et renouvelé cette chapelle en 2001. Nous te prions pour les présidents et présidentes qui se sont relégués à la tête de notre association, pour les directeurs et directrices pastoraux, et pour tous ceux qui ont permis à ce projet de se développer au cours de ces 20 années. Nous te prions pour toute l'équipe de la chapelle d'aujourd'hui, pour tous les bénévoles qui créent en ce lieu un espace chaleureux de rencontre, de prière et de partage. Bénis-les, inspire-les et accompagne-les. Nous te prions aussi pour celles et ceux qui sont déjà dans ta maison, spécialement pour Joël, décédé l'année passée. 
donne-leur la vie et la joie éternelle. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dans notre diversité culturelle et confessionnelle, mais unis par la même prière que Jésus nous a appris lui-même, prions ensemble, chacun, chacune, dans sa propre langue. Onze femmes, Now you will be invited to lit the candle from the Pascal candle, actually from this smaller candle. I will give the light to the celebrants and then to some of you and then you will share the lights with others. And then we will together pray la prière de Saint François d'Assise.
Let us pray together the prayer attributed to St. Francis, most probably not written by him, but at least attributed to him because it reflects on a so beautiful way the spirit of this great saint, a model for, for us, for each of us, a saint for all Europe, a man of peace and reconciliation. Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me so love. Where there is injury, pardon. Where there is discord, union. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite l'éternelle vie. Amen. Amen. So now you can put out the candles and take a seat. Those who joined online can still have lit the candles if they wish. You can also, if you wish, have the candles. And now I would like to invite Mr. Herman Van Rompuy just to share with us some personal words. Your Excellencies, ladies and gentlemen, and dear friends, it's a, a pleasure and an honor to be invited here at the 20th anniversary of the chapel, not of Europe, the chapel for Europe. The chapel for all European Christians, actually for all. A space for reflection and meditation. A place of stillness, so far from what's happening a few meters from here. A place of stillness. And it has to be still if you want to reflect all great ideas, all great pieces of art are born in stillness. And it's also in stillness that you can make a distinction. Our director is a Jesuit, so he knows this concept of distinction very, very well, made by St. Ignatius of Loyola. A distinction between what is important for Europe and for us and what is not important, what is meaningful and what is not meaningful, a distinction between good and bad. It's only by reflection and meditation that you can go to the essence. This is a place and a space also of unity. It's the word unity was a few days ago in one of the letters of St. Paul. And unity means a unity, of course, among, among us, among Christians, on, among people of different religions and, and convictions. Unity also among the 27 member states of the European Union and its 445 million Europeans. You can reach unity only by cooperation, only by respecting each other, by listening to each other. Unity is the fruit of dialogue 
is the result of conversation. Democracy is a conversation. If there is no conversation, there is no democracy. If there is no conversation, there is no unity. And we badly need unity now. In our Western world full of polarization, full of enemy thinking, that's the opposite of respect and conversation. Polarization, I'm an enemy of enemy thinking. I'm an enemy of polarization. This is a place and a space for prayer. And prayer is an, an act of love, as simple as that. You cannot pray without this drive for love. It's also a recognition of transcendency. God is a loving God, but God is also bigger than we are. Praying is an act of humility, an act of modesty, also needed in these days, actually needed in every time in the long history of mankind. So this chapel, a place and a space of reflection and meditation, a symbol of unity, and a house of prayer. Let's continue that work. The caravan of the European Union goes further with 27, 28, but I think sooner or later with 30 of 35. So this caravan is continuing and the role of the chapel is all the more important. So let's continue this work and thank all those who founded it 20 years ago and are still active as a volunteer or full time because they are doing a good work. Europe is much more than a common market. Europe is much more than simply the European Council or the European Commission of the European Parliament. There is a, a dimension that Europe shouldn't forget, otherwise Europe is not Europe anymore. So your role is much more important than you think. And even if you sometimes are discouraged and even desperate, we say to you, continue this great work. Thank you so much. And I'd like to invite Ms. Elisabeth Rasesberger, the current president of the chapel, also to share some words. First of all, let me thank Hermann van Rompuy for his continuous support to the chapel. This is very much appreciated. Thank you very much. As president of the administrative board, I would like to take the opportunity of this anniversary and of your presence to remind you of the mission of this Chapel for Europe. The Chapel for Europe is an international non-profit organization. As an organization, we embrace and invite the diversity of Brussels here into this chapel. Brussels is host to people from more than 180 countries. Whatever happens in the world has an impact on the work and the life of the people right here. Here, people find space for prayer, for meditation, and for silence. And there's also space for encounter and for thinking together. We reflect on questions that can help us to manage the challenges we are facing and questions that inspire us in the search for a common future together. 
The Austrian monk and mystic David Steindl Rast says, religion is a source of light. But over time, religious founders have created candlesticks and lamps to carry this light. And these lamps can look very different. They vary according to the place and the time when they were made. They were influenced by tradition, by the course of history, and by the personalities of their founders. We here have the grace to admire these various lamps, and we have the grace to be warmed and to be filled with this light. They remind us that we carry all the same light. For me, this illustrates the understanding united in diversity, which the Chapel for Europe aims to promote. We all carry the same light. My wish for this Chapel for Europe is that this very light might carry the chapel for the next 20 years. Thank you all for being part of this. Thank you. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous accorde sa grâce. Amen. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous apporte la paix. Amen. Que Dieu tout puissant et tout miséricordieux, vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Avant d'entendre de le dernier morceau musical, je voudrais encore une fois, vous remerciez pour cette prière ensemble. Asseyez-vous, s'il vous plaît, pour quelques secondes. So, thank you very much for this common prayer. And, uh, well, it was just aller dans la paix du Christ. Well, actually, rester dans la paix du Christ. So, stay a little bit at the ground floor, even if we didn't prepare any drink this year just to reduce the COVID risk and the space downstairs is quite small but but uh, you can admire our you can enjoy our photo exhibition 20 years of the chapel for europe and uh, also our new video we just launched today about the chapel is the short video and uh, for drink and more we welcome you this saturday 25th of september 12th to our garden party just next to the chapel in this commission uh, in these gardens of the european commission for the jazz concert games and much more the details are on our website i would like also to thank for the musical animation of this celebration <clears throat> Rosmarine Weitensberg, soprano, Marie Helen Solo, cello, and Erwin van Bogart, organ. And also, thank you very much. Also, to thank all the team of the chapel, Sabina, Laura, Esmeralda, and the volunteers for all these preparations, and Rutger and Piotr for the technical support. Thank you very much. And last but not least, thank you very much 
for all your donations, including the virtual, which help us to carry on with our mission. Also, all the details you find at our website, chapelforeurope.eu. Merci encore pour votre présence. Bonne soirée et à la prochaine fois à la chapelle, en présentiel ou virtuellement. Merci. Merci.